बादशाह अकबर को पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी उन्होंने अपने सल्तनत के जमीन पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे लगाए थे और सुंदर बाग बगीचे तैयार किए थे और उन्होंने अपनी प्रजा को उस बाग बगीचों में आने की अनुमति भी दी थी बगीचों की देखरेख के लिए उन्होंने कुछ सिपाही भी तैनात किए थे और उनका कामकाज देखने के लिए बेगम साहिबा किसी भी वक्त वहां आया करती थी बेगम साहिबा हमारा ये उपवन कितना सुंदर दिखता है नहीं हाँ जहाँ पना ये सब आपकी मेहनत का ही तो नतीजा है बेगम साहिबा ये हमारा पेड़ पौधों के प्रति लगाव है सुनो माली गुलाब के बागीचे के लिए खाद का इंतजाम किया क्या जी बेगम साहिबा तैयार है बाकी मालियों को वो खाद बागीचे में डालने के लिए कहो नहीं जहापना ये काम मेरा है और वो पेड़ पौधे मुझे मेरे बच्चों के समान लगते हैं उनके बीच रहना ही मुझे पसंद है जहापना इसे घर बार नहीं और इसने शादी भी नहीं की इसीलिए ये बागीचे उसे अपने घर जैसे लगते हैं। बहुत खूब इसका मतलब तुमने अपनी पूरी जिंदगी इन पेड़ पौधों के लिए खर्च की काली अब तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें कौन संभालेगा तुम्हारा तो कोई भी नहीं हुजूर, मैंने अपने मेहनताने से एक हजार मोहरे जमा की है वही मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आएंगे वाह वाह काली हम तुम्हारे काम से बेहद खुश हैं। काली क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो और इस समय तुम मेरे पास क्यों आए हुजूर मुझे आपकी मदद चाहिए मैंने मेरी बीस साल की पूंजी को कहीं गवा दिया है मुझे लगता है किसी ने चुराई है क्या तुम्हारे पैसे चोरी हो गए हाँ हुजूर मैंने अपनी एक हजार मोहरे एक पेड़ वृक्ष के तले छुपा के रखी थी अरे मूर्ख वो भी कोई छिपाने की जगह है ऐसे काम तुम कैसे कर सकते हो हुजूर माफ करे लेकिन मेरा सारा समय बगीचों में गुजरता था और मेरी कुटिया भी बगीचे की एक कोने में ही है और वही वो पेड़ था इसलिए मैंने वो मोहरे एक कपड़े के थैली में भर कर एक गड्ढे में छिपा दिए थे काली क्या तुमने ये बात किसी को बताई थी नहीं हुजूर, सबसे पहले मैं आपको ही बता रहा हूँ शाबाज अब तुम जाओ और दो दिन बाद मुझे आकर मिलो तब तक मैं तुम्हारी मोहरे ढूंढ कर रखता हूँ हुजूर, दया कीजिए कुछ भी करके मुझे मेरी मोहरे वापस दिलवाइए वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी काली ने अपनी दौलत कहा छिपा के रखी थी ये किसी को नहीं बताया था तो फिर किसी को कैसे पता चला होगा किसने चुराई होगी वो दौलत सच ये बड़ा कठिन सवाल है सुनो तुरंत जाकर शहर के सभी बैद और हकीमों को बुला के लाओ एक भी बैद या हकीम छूटना नहीं चाहिए सभी के सभी यहां होने चाहिए जाओ हुजूर, 
हुजूर, मैं सात वैद और हकीमों को लाया हूं लेकिन एक वैद दस दिन पहले ही बाहर गांव गया है उन्हें अंदर भेज दो और काली को भी ले आओ आइए बैद जी आइए हकीम साहब आप सभी लोग अपनी विद्या में प्रवीण हो आपके पास बेहतरीन दवाइया है इसका मतलब ये कि आपको हर नस्ल के पेड़ की पहचान होगी तो फिर मुझे एक बात बताओ कि पेड़ वृक्ष के मूली से कौन सी दवा बनती है नहीं हुजूर, पेड़ वृक्ष की मूली नहीं उसके फल दवा के लिए इस्तेमाल करते हैं हुजूर, दो दिन पहले एक व्यापारी मेरे पास आया था तब मैंने उसे पेड़ की मूली का काढ़ा करके पीने के लिए कहा था ठीक है तुम सब जा सकते हो सिर्फ आप रुकिए तुरंत उस व्यापारी को यहां ले आओ नाम क्या है आपका मेरा नाम हजारीमल है हजारीमल क्या तुम इन बैदराज के पास इलाज के लिए गए थे हाँ हुजूर दो दिन पहले गया था क्योंकि मुझे गुर्दे की बीमारी है फिर इन्होंने तुम्हें क्या बताया तब इन्होंने बताया कि पेड़ के मूली का काढ़ा करके पिए और फिर वो मूली लाने के लिए तुमने किसको भेजा हाँ हुजूर मैंने अपने सेवक को भेजा था जाओ हजारी मल के नौकर को ले आओ और ध्यान से वो भागने ना पाए तुम्हें पेड़ वृक्ष के नीचे मिली हुई दौलत कहां है मुझे वो चाहिए हुजूर मुझे होशरफिया मिली थी ओ मैं आपको लाकर देता हूं लेकिन हुजूर मुझे आप माफ कीजिए शाबाश अब जाओ और वो दौलत ले आओ मैं इसमें से पांच अशरफिया लेता हूं उसकी दो वजह है एक तो तुम्हारी मूर्खता दूसरी बात यह कि मैं ये अशरफिया उस वृक्ष को दूंगा जिसने तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई संभल के रखी थी अब घर जाओ और ऐसी मूर्खता दोबारा मत करना शुक्रिया हुजूर, आप महान हो अगर आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी भर की पूंजी मुझे नहीं मिल पाती
अरे कैसे नौकर हो तुम चवन्नी उठा के चोर आकर पूरा घर लूट कर ले जाते हैं और तुम लोग हो कि तुम्हें कुछ खबर तक नहीं हम सोए हुए थे मालिक हमें कैसा पता चलेगा चुप मैं तुम्हें सोने के पैसे नहीं देता समझे चवन्नी उठा के जी नहीं मालिक लेकिन इसमें हमारी गलती तो नहीं मुझे यकीन है ये चोरी तुम में से ही किसी एक ने की है भगवान के लिए हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए मालिक मेरे घर में दो छोटे बच्चे हैं उनके कसम खा के खेते हूँ मालिक मैंने आपके पैसे को देखा तक नहीं <laughs> तुम तुम कहना क्या चाहते हो चवन्नी उठा के क्षमा करें मालिक लेकिन केवल शक के आधार पर आप हम पर इल्जाम मत लगाइए तुम ऐसे नहीं मानोगे चवन्नी उठा के ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला उंगली टेढ़ी ही करनी होगी मुझे चवन्नी उठा के लूट गया पंडित जी बर्बाद हो गया समझ में नहीं आता अब क्या करें चवन्नी उठा के शांत हो जाइए चंदीराम जी शांत हो जाइए कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिल जाएगा मेरी बेबी अभी तक उस आस्ते से बाहर नहीं निकल पाए पंडित जी स्वाभाविक है चंदीराम जी पूरी कमाई जो आपकी चली गई कुछ भी कीजिए पंडित जी मुझे मेरा धन वापस दिलवा दीजिए चवन्नी उठा के हाँ कुछ सोचते हैं तिजोरी की चाबिया और किसके पास रखते हैं आप मैं बनिया हूँ पंडित जी खुद के साय पर भी कभी भरोसा नहीं करता तो इतनी बड़ी जोखिम घर में रखकर आप तो तिजोरी की जगह सिर्फ मुझे मालूम है पंडित जी चवन्नी उठा के अच्छा घर में और कौन कौन है आपके हमारे सिवा अब चार नौकर और एक नौकरानी किसी पर शक है आपको मुझे तो नौकरों पर ही शक है कल मैंने सबको पूछा लेकिन कोई कबूल नहीं कर रहा था चवन्नी उठा के भला चोर कभी अपनी चोरी कबूल करता है लेकिन उन पर शक लेने का कारण क्या है देखिए सीधी सीधी बात है पंडित जी जिस घर में पांच पांच नौकर निगरानी के लिए रखे हो तो बाहर का चोर आकर कैसे चोरी कर सकता है घर में चोर आकर पूरा घर साफ करके ले गया और इन नौकरों को खबर तक नहीं मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता पंडित जी चवन्नी उठा के ठीक है ठीक है एक काम करते हैं कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा देखते हैं क्या होता है धन्यवाद पंडित जी हाँ हाँ
हम्म तो तुम में से कोई भी चोर नहीं है हम्म बिल्कुल नहीं मालिक ठीक है एक काम करते हैं ये कुछ लकड़ी के तीर है मेरे पास हाँ ये अभिमंत्रित है आप में से जो कोई चोर होगा उसका तीर दो इंच लंबा हो जाएगा हम कल सुबह यही मिलेंगे अगर आप सच्चे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं आप जा सकते हैं <laughs> चंदी राम जी कल सुबह शायद आपका चोर मिल जाएगा जी सच आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर चवन्नी उठा के नहीं 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 ये तो मेरा कर्तव्य है चंदी जी इसमें एहसान की क्या बात है मैं कल फिर आ जाऊंगा अभी चलता हूं चंदीराम जी आज आपको चोर मिल जाएगा आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी मैंने कल तुम्हें जो लकड़ी के तीर दिए थे क्या तुम मुझे वो वापस दे सकते हो जी हाँ आपका ये नौकर चोर है चंदी राम जी आ? आ, 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 आ। पंडित जी क्या सचमुच वो लकड़ी का तीर लंबा हो गया चवन्नी उठा के <laughs> लकड़ी का बेजान तीर क्या कभी इस तरह अपने आप लंबा हो सकता है चंदी राम जी मतलब तीर लंबा होने के डर से उसने अपना तीर दो इंच काट डाला था ये देखिए नमक हराम जिस घर में खाया उसी घर में चोरी की तूने चवन्नी उठा के क्षमा करे मालिक मैं भटक गया था तुझे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए चवन्नी उठा के नहीं मालिक घर में बीवी बच्चे हैं आज ही मैं आपका धन वापस कर देता हूं नहीं मैं तुम्हें कोतवाल के हवाले कर दूंगा सजा दिलवाऊंगा ले जाओ इसे आ, 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 आ। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा पंडित जी चवन्नी उठा के मैंने उस दिन भी कहा था एहसान की बातें ना करें ये तो मेरा कर्तव्य है जाते जाते एक बात कहूँ आपसे जी पंडित जी धन वापसी के बाद कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दीजिए लोग आपको दुआएं देंगे जैसा आपने कहा वैसा ही मैं करूंगा चवन्नी उठा के चलता हूँ मैं
किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड जोन